వీడికి ఇక్కడే కూర్చోమ్మా నీ ఇప్పుడే వస్తాను ఇల్లు కట్టుకోవడానికి సామాన్లు కావాలి ఏర్పాటు చెక్ మనుషులందరూ కింద నడుస్తుంటే అమ్మ ఇళ్లపై నడుస్తుంది కోతిల గట్టిగా రోకు పళ్ళు రాలిపోతాయి అంత ముదురా మామూలు ముదురు కదరా మహాముదురు పైగా మా గ్రామ పెద్దగారు అమ్మాయి ఈ ఊళ్ళో పట్టణ వెళ్ళి చదువుకొచ్చిన ఏకైక ఆడపిల్ల గుర్రపు కళ్ళలు కట్టి బయటికి పంపు లేకపోతే ఎవరైనా వీడి కళ్ళు పీకేస్తారు ఆ పిల్ల పెళ్లి వయసు వచ్చినా కూడా పెద్ద మంచి కాలేదు అయినా నీ వయసు ఆ పిల్ల కావాల్సి వచ్చింది బాబు వాడెవడో పొరుగు రోడ్డంట పొరుగు రోడ్ చేతిలో దెబ్బలు తిరగడానికి సిగ్గుగా లేదట ఈ ఊరి పెద్దగా ఈ రాఘవై చరిత్రలో ఇలాంటి అవమానం ఎప్పుడు జరగలేదు మళ్ళీ మీ బుక్ అలా చూపించదు పడ్డ అవతల నాన్న నువ్వు కన్న ఈ కూతురు ఉండగా మీకు ఎలాంటి అవమానం జరగదు ఆగవే నలుగురు రౌడీలు కొట్టి పడేసిన అతన్ని నువ్వేం చేయగలవే పెద్ద మగరాయిలా బయలుదేరుతున్నావు అమ్మా నీకు చాలా సార్లు చెప్పాను ఈ ఊరికి ఒకే ఒక పెద్ద నాన్న ఆయనకి కొడుకునైనా కూతురునైనా నేనే ఎక్కడ వాడు ఏ మిస్టర్ ఎవరు 
చూడవు ఏ హీరో ఏంట లుక్ మా ఊరొచ్చి మా వాళ్ళని కొట్టి మా అనుమతి లేకుండా పాక వేస్తున్నావంటే ఎంత పొగర్రా నీకు చెప్పు సమాధానం చెప్పు చెప్తావా లేదా Oh, oh, oh. 
चूसीदा राघवय चुप कोन पालेन सीत 
ನಿಮ್ಮ ಮದಿರೋನ ಓಪ ಮೇಲರಾಲೇದು ರಾಮಯ್ಯ ಪೈನ ಕೊಂಡ ಕೋನ ಪಾಲೈನ ಸೀತಮ್ಮ ಮದಿಲೋನ ಓಪ ಮೇಲರಾಲೇದು ರಾಮಯ್ಯ ಪೈನ ಸೀತ ಮನಸ್ಸು ಚಲ್ಲಬಡ್ತುಂದಿ ಕಾನಿ ಕಡುಪು ಚಲ್ಲಬಡ್ತುಂದಾ ಏಂಟದಿ ಅನ್ನ ಎವರು ತಮ್ಮನ್ನಾರು ಅಡಿಗಿತೇನೆ ಕಾನಿ ಅಮ್ಮೈನಾ ಪೆಟ್ಟದಂಟಾರು ನೇನ ಅಮ್ಮನು ಕಾದುಗಾ ಅಂದಿಕೆ ತೆಚ್ಚಾನು ರಮ್ಮ ಅಗು ನನ್ನ ಊರಂತ ವಿಲುವೇಸರ್ತಲ್ಸಾ � ಕಾನಿ ನೀ ದಗ್ಗರ ಓಡಿ ಪೋಯಾನು ನೀ ಚೈತಾಗಲ ಕಾನೆ ರಾಯನಿ ಮನಿಷಿ ನೈಯಾನು ನೇ ನಾಡ ಪಿಲ್ಲನನಿ ಗುರ್ತು ಚೇಸಿಂದಿ ನುವು ಅಂದಿಕೆ ನುವು ಅಂಟೆ ನಾಕು ಏದೋ ತೆಲಿ ನಬ್ಬಿಮಾನು ರಾಮ ಆಕರಿತೋ ಮಾತ್ರಂ ಚಾಂಪು ಕೊಡುದು ಬರ್ಬೈ! ಊರಂದರ ಗೇಲೇನ ಅಭಿಮಾನು ನೀಕೆಂದಿಕೆ ಆತನಂಟೆ ನಾ ಕಿಸ್ಟೋ ಏಂ ಕುಸ್ಟೋ ಯಾಂಡಿ, ಆಗಂಡಿ, ಎಂದಿಕಿಂತ ಆವೆಸಾ ನೋ ತಮ್ಕೋ, ಏಂ ನಡಿಕ್ಯಾವದ್ರು ಬಾರೆಸ್ತಾನ ಅಕ್ಕಡಚಪ್ಯಾನಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯಾಯ
ಎದ್ದು ನಿಗೋಲ ಇನ್ನಾಳಕ್ಕೂ ನಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ಲ ಉಂಟು ಇವಳ್ಳೆ ದೊಂಗತನ ಜಾಸ್ತಾವ ನಿನ್ನು ಇನ್ನಾಳಕ್ಕೂ ನಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ಲ ಉಂದ್ರ ನಾ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಾಡು ಚೇಸ ಹೋದ್ರೆಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಚಪ್ಪಂಡ್ರ ಏನ್ ಜರ್ಗಿದೆ ಏನ್ ಜರ್ಗಿಂದಿ ಅಯ್ಯ ನೀನು ತೋಟಲೋಂಚ ಕಾಲು ಮರ್ಚಕೋಟಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾನಯ್ಯ ಇರವಾಯ್ ಎಂಟೆ ಇರವಾಯ್ ನಿಮಿಷಾಲು ಅಂತೆ ಯಾವಾಯ್ ಕೊಬ್ಬರಿಕಾಯಿ ದೊಂಗಲಿಂಚಾರಯ್ಯ ಏರಾ ದೊಂಗತನ ಚೇಸವ ನೀನ್ ದೊಂಗಲಿಂಚಲೇದಯ್ಯ ದೊಂಗಲಿಂಚಲೇದ್ರೆ ದೊಂಗ ಚೂಪ್ಲು ಚೂಸ್ತಾ ಬೇಡ ದೊಂಗೆ ಬೆದವ ದೊಂಗ ಚೂಪ್ಲು ಚೂಸ್ತಾ ಬೇಡ ದೊಂಗ ಚೂಪ್ಲು ಎಂದು ದೊಂಗತನ ಚೇಸವ ಎಂದು ಚೇಸವ ವಾರ ರೋಜಲಿಗೆ ಪರಿಬಾಟ ಏವಿ ಲೇದಡಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ರೋಜಲಿಗೆ ಪಸ್ತಲು ನಾರಡಯ್ಯ ಆಕಲಿಗೆ ತಟ್ಟುಕೊಲೇಕ ಒಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಕುಟ್ಟುಕು ತಾಗೇರಡಯ್ಯ ಓಹೋ ವಾರ ರೋಜಲಿಗೆ ಪನಿಪಾಟ ಏವಿ ಲೇದು ರೈಟ್ ನಾಲ್ಕು ರೋಜಲಿಗೆ ಪಸ್ತಲು ನಾವ್ ರೈಟ್ ಆಕಲಿಗೆ ತಟ್ಟುಕೊಲೇ ಕಾಯಿಲು ಕುಟ್ಟುಕು ತಾಗ್ಯಾವ್ ಅದಿ ರೈಟ್ ಮರಿ ಯಾಫೈ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ದಿಂಪ್ಯಾವಮ್ಮ ಅದೇ ರೈಟ್ ಕಾದೆ ಎಲ್ಲಾಗು ಏಕೇರ ಕಾದರಿ ದಿಂಪ್ಯಾರಡಯ್ಯ ಆ ಏನ್ ದೇಶಸಾವರ ಸುಸರಯ್ಯ ವೀಣಿ ಬದಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ದಯ್ಯ ವೀಣಿ ಎಂದು ಕೂತಲ್ತಾನು ಅನ್ರು ಬ್ರೈ 20 ನಿಮಿಷಾಲ್ಲೋ 50 ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಂಡಲ್ ದಿಂಪ್ಯಾವ ಅದೇ 20 ನಿಮಿಷಾಲ್ಲೋ 50 ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ವಳಂದರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚೆ ಸೇಯಾನ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ಕು ಇಂದನಕ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಂಡಲ್ ಚಿಕ್ಕಂಟು ನೀ ತಲೆ ಚಕ್ಕೇಸ್ತಾನು ಅಲಾಗೇನಡಯ್ಯ ಇಪ್ಪಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೋಂಡಾಲು ತಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಳಂದ್ರ ದಗ್ಗರ ಕಾಯಿಕ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪನ ವಸೂಲ್ ಚೇ ಚೆಪ್ಪಡು <laughs> ನೀ ಚಾತ ಚೇಟ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾನ ಪೆನ್ಸುಮನೆ ಆ ದೇವುಡಿಗೆ ಮನಸಾರ ದಂಡಂ ಬೆಟ್ಕೋರ ಅಲಗೇ ಬಮ್ಮ ಯಾ ಒಂದಂಡಂ ಬೆಟ್ಕೊನವರಾ ಈ ರೋಜು ಪ್ಯಾಕಾಟ್ಲು 100 ಡಬ್ಬಲು ನಾಖೇ ರಾವಲ್ಲ ಮುಕ್ಕು ನನ್ನ ಬಮ್ಮ ಓರ್ ಪಾಪ ಇಷ್ಟಾಡ ಅಟ್ಟೈತೆ ನೀಕೆ ಪ್ಯಾಕಾಟ್ ಪೆಸು ಪೋದಾಯಾರಾ ಪುಟ್ಟುಕುತ ಹೋಚಿಂದೆ ಬಮ್ಮ ಪುಡಕಲ್ಲೋ ಬಿಡ್ತಗಾನ ಪೋದು ಯವರ್ ನೀ ನನ್ನ ನೀ ನಂದ ಮಾಡೋದು ಗಂಟಾನೆ ಆ ಅನ್ನಡ ಬಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ತಾತೈ ನಾ ಕಲ್ಲೋ ಕೊಚ್ಚಾಡೆ ಕಲ್ಲೋ ಕೊಚ್ಚಿ ಅವನ್ನಡ್ರಾ ಪುರಿ ರಾಮುಡು ಮೀ ಬಾಮ ದಗ್ಗರ ಐದು ಒಂದಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಓ ಪಟ್ಟು ಪಂಚಕೊನಿ ಎವರಕಿನ ದಾನಂ ಇವರ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನಿ ಗಂಟೆಗೆ ನೀ ಕಲ್ಲೋ ಕೊಚ್ಚಾಡ್ರ 9 9 1/2 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಚ್ಚಾಡೆ ಅಟ್ಟಗಾ ನಾಕು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಲ ಕಲ್ಲೋ ಕೊಚ್ಚಿ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾಡೋ ತಿಳಿಸಾ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾಡೆ ವಾಣ್ಣೆ ಐದು ಒಂದಲ್ಲ ತೀಸ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾನು ನೀ ದೇಕರ ಅಂತ ಡಬ್ಬು ಲೇದು ಕದಾ ಓಕ ಒಂದ್ ಇಚ್ಚಿ ನೀನು ಸರಿ ಪೆಟ್ಟುಕೋಮ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾನು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಮನ್ನಾಡು ಓಹೋ ಅರ ಗಂಟೆಲೋನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಮಾರ್ಚಿಸ್ಕೊನಡ ಅನ್ನಮಾಟ ಸರಿ ಏದೋ ಉಟಿ ಬಬೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಈ ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಚಾರದೆ ಓಹ್ ಬೋ ಮಾತಾ ಕಮಧೇನು ವಸ್ತು ನನ್ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಲು ಕಾಶ್ಯಪ ನಿಸ್ಸಬ್ದಂಗ ಉಣ್ಣಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೋ ಮಾತಾ ಪಾತ ಗಿಡಿದನೆ ಬಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೋಯ ಓ ಗಂಟಲೋ ನೀಕು ಕೊತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ಕೊತ್ತ ಗಡ್ಡಿ ಕೊತ್ತ ನೀರು ಏರ್ಪಡ ಚೇಸ್ತಾ ಸಂತೋಷಂಗ ಆವನ್ನು ರಗಾನೆ ಅಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಪಡ್ತಾನು ಕಳ್ಳು ಮೂಸ್ಕೊಂಬನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ನಿನ್ನ ಮಾಯವೇ ಇಪ್ಪಡಾ ಕನಿಪಿಚ್ಚಡು ಅವನು ಬಾವಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಾ ಅವನೇ ದೂಡನೆ ವಿಪಕಪೋತನಾ ಎಕ್ಕಡಿಕಿ ಅಬೆ ಏನ್ ಲೇದು ವಿಟ್ ನೀಲಾಗೇ ಕಟ್ಟು ಉಂಚಿತೆ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲೇಕ ಕೋವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ತನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ ಚೆಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ತೀಸ್ಕಲ್ತನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್
మర్యాదగా ఒక ముద్దు పెట్టు బామని పిలవను తప్పదా తప్పదా ఏ ముద్దు పెట్టమంటే ఆవదం తాగిన వాళ్ళ మొహం అలా పెట్టావేంటి పెట్టుకో అయితే కళ్ళు మూసుకో ఆ మళ్ళీ పారిపోదావనా అబ్బే అదే లేదు కళ్ళు మూసుకో 1 2 3 పెట్టుకో అల్లుడు పొద్దున్నే ఆవుని దోణనే తీసుకుని అటే పెళ్తున్నావు ఎక్కడికో అదే మామ వాటి కువిక్కువైందని మార్నింగ్ వాక్ తీసుకో మనుషులకే కాకుండా పశువులకు కూడా మార్నింగ్ వాక్ ఆహా బాబు ఒరే రామ్ బాబు ఆవుని దోణనే ఎవరో ఓడ తీసుకుపోయారా ఎవడో విప్పుకుపోయాడా మార్నింగ్ వాక్ తీసుకెళ్ళానని చెప్పావు నువ్వు నోరుమై రోజు 10 సేర్లు పాలు ఇచ్చేది ఇల్ల అమ్మ కడుపు बंगारा <laughs> ज्योतिषुड़ेगा ముందు నువ్వు నోరువి నీ పాపిష్టి ప్యాకెట్ కోసం నోర్లేని ఆవు నమ్ముతావరా మొద నష్టపడ ఇట్టు బామ్మ అత్తా బెట్టు గడ్డి ఏంట్రా నా మనమణ్ణి చిట్టాలా గడ్డి పెట్టాలా ఈ బోర్డు సలహా ఇవ్వడానికి నువ్వేవడవరా ఆడ తాత సంపాదించిన ఆస్తి ఆడ ఇష్టం ఆడ ఖర్చు పెట్టుకుంటాడు తగలేసుకుంటాడు ప్యాకెట్కుంటాడు ఏమైనా చేసుకుంటాడు అది కాదంటానికి నువ్వేవడవరా పోత నీ మెళ్ళో నావి నిన్ను నిన్ను పిచ్చి కుక్క కరమ నీ కాళ్ళు చేతులు పడిపో ఉంచుకుంది పక్కింటాడుతో లేచిపోను నన్ను క్షమించు బామ్మ తప్పైపోయింది నాకు మాన బిట్ట పెట్టు ఏడు సావులే ఇట్టాటి మొద నష్టపాలు కళ్ళు పడే నీ ముఖం ఇట్ట వాడిపోయింది అయ్యా తొందరగా రానన్న నీకు ఇష్టమైన కోర చేసి పెడతా అలాగే బామ్మ బంగారం తిక్క కుదిరింది బామ్మ ముఖం వెళ్ళిపోయింది అల్లుడు వెళ్ళిపోయిందలే పైకి ఇప్పుడు తెలిసింది అల్లుడు మీ తాత అర్ధాంతరంగా ఎందుకు పోయాడు మా బామ్మతో పెట్టుకుంటే ఎవడైనా సరే మిడిల్ ఆకలితో ఉంటే అందుకే ఆగమంటున్నా ఏం కూరలు చేశావు బెండకాయ వేపుడు వంకాయనా చూడు బామ్మ మీ ముద్దుల మనవుడికి బెండకాయ పెడితే ఇంకా ముదిరిపోతాడు అందుకే తెచ్చా ముళక్కాళ్ళ కూర ఇడ్డోరం మండిపాను ఒక్కడికే ఇంత కూర ఎందుకే ముచ్చటగా మూడు పొట్లు తింటాడు మూడు పొట్లు తింటే ఏడు చేస్తే చచ్చిపోతాడు వయసు గుర్తుకొచ్చి రెచ్చిపోతాడు ఏదో ఒకటి ఆకలిస్తుంది ఒకటించండి ముళక్కాళ్ళ కూర తెచ్చి నువ్వు ఎందుకు పెడుతున్నావు నాకు అర్థమైందిలే ఏ ఎందుకంటా బావకి ఇష్టం అని పెట్టాను అదేం కాదులే ముళక్కాళ్ళ కూర తిన్న మగాడు మోరెత్తుకుని ఎంత పడతాడని పెట్టావు
చెరువు ఉండగా తలుపులు కరువు పర్వతం గుద్దినట్టు గుద్దావు 
ఏమిట్రా ఏమిటా హడావుడి నీ పెద్ద మైన నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తావా లేదా దానికి ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళైనా నేను అంతే అప్పుడే పెళ్లి ఏమిట్రా ఇంకా రెండేళ్లాగు చేసుకుంది కానీ ఇంకో రెండేళ్ల నీకు ముప్పై ఐదు దాడుతున్నాయి నీ మామగారు నీకు పిల్లనిచ్చేది ఎప్పుడు పెళ్ళయ్యేది ఎప్పుడు అని ఊళ్ళందరూ వెటకరం చేస్తున్నారు ఏడు సార్ ఎవరో ఏదో అనుకుంటే మనకేమిట్రా సొంతమైన అడువి నీకు అన్యాయం చేస్తానా మరి జాడుగుతో కూడా ఒక మొక్క చెప్పాలిగా అయ్యగారు అయ్యగారు ఏమిట్రా పసిపెట్టిన చంపారని ఇది పోలీసులకు పట్టేయాలని పక్కూరు రాంబాబు అత్తనాడంటాయా పక్కవాడు మనోరు వచ్చి నన్ను పోలీసులకు పట్టిపడమా ఎంత ధైర్యం వాడిని నడి రోడ్లో నిలబెట్టి నాలుగు మొక్కలకి నన్ను నరికేస్తాడరా మక్కలు ఎరగదద్దు పోయేదానికి మట్టలు తాకేద్దురా రై నువ్వు రై అయ్యా మన మనుషులు తీసుకెళ్లి వాడి సంగత పిలిచింది ఎవర్రా మీరు ఎవరమైతే మీకెందుకు రా ఇదే మీ అత్తగారు ఊరు అనుకున్నారా ఊర్లోకి దూసుకొస్తున్నారు ఎవరి కోసం అన్నం పున్నం ఎరుగుని పసిపెట్టిన జిల్లేడు పాలు పూసి చంపాడే ఆ నరసం వాడి పాటలు విరగ్గొడదామని ఎక్కడ రావాడు ఎక్కడుంటే నీకెందుకు రా ఆళ్ళ పెట్టిన వాళ్ళు చంపుకుంటారు నరుక్కుంటారు అడగటాన్ని నువ్వాడే నేనా ధర్మంగా మాట్లాడితే ధర్మరాజుని ఎదురు తిరిగితే యమ ధర్మరాజు పరా యూరుడివి మా ఊరు వచ్చి మాకే నీతులు చెబుతున్నావు ఊరు ఫీలింగ్ ఏరియా ఫీలింగ్ కెస్ట్ ఫీలింగ్ ఎత్తేవనుకో సీలింగ్ ఊడిపోద్ది కొడతావా మామూలుగా కొట్టనరా ఏ ఊరు మీది ఏ మట్టి మీది అని అంటున్నారు ఆ మట్టి మీదే మీ కాళ్ళు పెట్టనివ్వకుండా కొడతానరా ఏంటి మా మట్టి మీదే మా కాళ్ళు పెట్టనివ్వకుండా కొడతావా ఇప్పుడు నిలబడే ఉన్నాగా ఇకపై నిలబడరు ఈ భారతదేశం అంతా ఒకే ఒక ఊరు ఇప్పుడు చెప్పండిరా మీరందరూ రౌడీల్లోనే ఇంత జాతీయ సమైక్యత ఉంది ఎక్కడరా మీ ఊరి పెద్ద అయితే ఇప్పుడు ఏమంటావయ్యా పసిబిడ్డని జాలి లేకుండా జిల్లేడు పాలు పూసి చంపిన ఆ నీచుణ్ణి ఊరి పెద్దగా మీరే పోలీసులకు పట్టించండి పట్టించకపోతే పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టుకుంటూ నేనే పోలీస్ స్టేషన్ దాకా తీసుకెళ్తాను ఏ బెదిరిస్తున్నావా స్వతంత్రం రాకముందు వచ్చాక కూడా ఈ ఊళ్ళో పోలీసులు అడుగు పెట్టలేదు ఇక్కడ మేమేం చెబితే అది చట్టం ఏం చేస్తే అది న్యాయం 
ఇది మా ఊరి సాంప్రదాయం ఆ సాంప్రదాయాన్ని కాదంటారు దేవర్ నేనా మీలాగా జాలి దయ మనవత్వం లేని మనిషిని కాదు పసిపిల్లను చంపుకున్న వాళ్ళకి లేని జాలి దయ నీకెందుకయ్యా ఆడపిల్ల ఉదరుకున్నారు చంపుకున్నారు ఆ బిడ్డను పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పెంచి పెద్ద చేసి కట్టకానుకలు ఇచ్చి ఎవరి చేతిలో పెడితే సుఖపడుతుంది అనే గ్యారంటీ ఏమైనా ఉందా ఆహా ఆడపిల్ల బతుకుని గురించి అర గంటలో ఎంత వేదాంతం చెప్పారండి తమ రామగారు లోపల ఉన్నారా ఆవిడ ఎప్పుడో పోయారు ఆవిడ అంతటా ఆవిడే పోయారా లేక తమరే చంపారా నువ్వు ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు నీ గురించి ఎంత నీచంగా మాట్లాడినా అంత తక్కువే నిన్ను కన్నది ఒక ఆడది నిన్ను కట్టుకున్నది ఒక ఆడది అమ్మగా జన్మనిచ్చి చెల్లిగా అనురాగాన్ని పచ్చి భారీగా మమకారాన్ని పెంచిన ఆడపిల్ల బతుకంటే అంత లోకోవా తల్లి ఎదురుగానే బిడ్డను చంపితే న్యాయం మాట్లాడలేని నీలాంటి వాణ్ణి కనందుకు చచ్చిన మీ అమ్మ కూడా లేచి నీ ముఖాన ఉమ్మేస్తుంది నీ ముఖం చూడలేక మళ్ళీ చస్తుంది నువ్వు మా ఊళ్ళో ఉన్నావని గుర్తుపెట్టు నాకు కావలసిన న్యాయం జరగకపోతే ఊరు ఊరినే తగల పెడతాను అమ్మలో ఆరాధించాల్సిన ఆడపిల్ల తండూరి పొయ్యిలో మసిపోతుంటే బుగ్గుల కోసం వెతుక్కునే నువ్వు పెద్ద మనిషి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళామా ఏమండి ఒక్కసారి ఇలా వస్తారా న్యాయం కోసం వచ్చిన నాకు హారతి పళ్ళంతో కనిపించారు ఊరికో న్యాయం నీకు న్యాయం ఉంది నీ మమకారానికి మాత్రం కూతురు ఉండాలి ఊళ్ళో నోరు లేని తల్లుల కూతురు మాత్రం చావాలి మర్యాదగా నా కూతురు ఉండదు వదలను నా దారి కట్టం వస్తే ప్రాణాలు తీస్తాను చూడు నీలాంటి కోటేశ్వరులే కాదు కటిక దరిద్రులకు కూడా కడుపు తీపి కడుపు కోత ఉంటుందని తెలుసుకో నీ మేనల్లుండి వారం రోజుల్లోగా పోలీసులకు పట్టించు లేదా నీ కూతురికి గ్లాసులు జిల్లేడు పాలే కాదు గంగేరు పప్పు కూడా తినిపిస్తాను కావలదా వయసొచ్చిన పిల్లని ఇలా ఎత్తుకొస్తామంట పోక్రి వ్యథమా నువ్వు ఊరికి అరవకు నాకు అసలు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది ఈ పిల్లని ఎత్తుకొచ్చినప్పటి నుంచి లైఫ్ లేని పేక మొక్కలా సోతో పడింది దీనికి ఏమైంది అని నేను కంగారు పడుతుంటే మధ్యలో టెన్షన్ పెట్టుకు వెళ్ళు వెళ్ళు సరే నీ ఇష్టం వచ్చినాడు తగలడు ఆహా పాల సముద్రంలో విష్ణుమూర్తిలా ఎలా పడుకునిందో చూడు ఆటిన రాణి బుద్ధి చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను నిన్నేం చేయను నీకేం కాదు నీకేమన్నా కావాలంటే బామ్మను అడిగి బాగా వండించుకుంటాను అంతేగాని అరిచావంటే మాత్రం మాత్రం మళ్ళీ గొంతుతేవిడే గొంతు కొరికేస్తాను నా కోపం వచ్చిందనుకో ఏం చేస్తా తెలీదు టెన్షన్ టెన్షన్ వచ్చేస్తాను చూడు నీకు ఇంకేదైనా కావాలంటే అడుగు తెచ్చి పెడతాను అంతేగాని తప్పించుకోవాలో చూసావా చెప్పేస్తాను కడుపు వస్తే బాధపడాలి కానీ ఏడుపు వస్తే ఎందుకు బాధపడాలి నీకు ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తున్నాను కరువు తీయరా ఏడు ఇంత చక్కటి ఏడుపు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది ఏడు పాపు అపని ఇక్కడే తగలడ్డానే సూపులొక చోట పెళ్లిపోక చోట ఏం కోర్ చేశావు 
అవును ఏంటి లోపల తొంగి తొంగి చూస్తున్నా ఆ అబ్బాయి బాధ ఎక్కడున్నాడా అని బాధ ఇంతసేపు ఇంట్లో ఉంటాడా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు ఇదిగో చూడు అసలు నీకు ఎవరు కావాలో సూటిగా అడగరాదు అది కాదే బామ్మ బాధ ఎవరు అమ్మాయిని ఎత్తుకొచ్చాడటగా అవును ఆడ నాన్నకు బుద్ధి చెప్పడం కోసం ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడు నీకు ఇంత వయసు వచ్చింది పరాయి ఆడపిల్లని ఇంట్లోకి తీసుకొస్తే నువ్వెట్లా ఒప్పుకుంటా ఒక వారం రోజులు ఇంట ఉంటే ఏం పోయిందంట వాంతులు కావడానికి వారం రోజులు చాలు అంట అందులోనూ నీ మనవడు చెయ్యేస్తే కరెంటు స్తంభానికి కూడా కడుపు అవుతుంది ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి ఎక్కడుంది లోపల గదిలో ఉంది అది కాదు బామ్మ ఆ అమ్మాయి నాకంటే బాగుంటుందా లోపలికి వెళ్ళి చూడవే అమ్మాయి నాకంటే చాలా అందంగా ఉంది నీ పేరేమిటి జానకి ఏం చదివావు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాను అమ్మో నాకంటే రెండు క్లాసులు ఎక్కువే చదివావు లేచి నిలబడు ఎందుకు లెమంటుంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అన్నింట్లోనూ నాకన్నా నువ్వే బాగున్నావు ఇక మా బావన్ నావంకేం చూస్తాడు మీ బావన్ ప్రేమిస్తున్నావా చచా నేను ప్రేమించడం ఏమిటి అసలు అతన్ని నేనే కాదు ఏ ఆడపిల్ల ప్రేమించదు అంత రౌడీయా మామూలు రౌడీ అనుకుంటున్నావా మద్దర్లు మానభంగాలు అవలీలగా చేసేస్తాడు అసలు ఈ పాటికి నిన్నేదో చేసుండాలే అదే లేదు అలానే తలుపు బాగా తెరిచి పడుకో బతుకు బజార్ అవుతుంది అవును నేను ఇక్కడి నుంచి తప్పించేస్తాను పారిపోతావా పారిపోతే చంపేస్తానన్నాడు బాగా నమ్ము ఏదో సాటి ఆడదాను అని చెప్పాను నాకెందుకు నీ కర్మ ఎలా రాసిందో అలా జరుగుతుంది ఇదిగో ఒడ్డు పొడుగు చూసి ప్రేమలో పడావు రాంబాబు గాడు అమ్మాయి గారిని బలవంతంగా తీసుకెళ్తాడా సమయానికి నేను ఊళ్ళో లేకపోతే సరిపోయింది కానీ ఉన్నట్టయితే ఒక శవం లేచిపోయింది మన సమయానికి ఎక్కడ తెచ్చావు ఆ శవం నాదే అవుద్దని అనుమానం వేసి నా శవాన్ని నేనే కాపాడుకున్నా ఏంటే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి వాడికి తగిన బుద్ధి ఎలా చెప్పాలని నేను ఆలోచిస్తుంటే నీ పిచ్చి వాడేవిటు పోని మనం పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే మామాళ్ళు జైలుకి మనం బెయిల్కి మరి ఏమనుకున్నారు ఈ విషయం పోలీసుల దాకా వెళ్ళిందంటే పసిబిడ్డను చంపినందుకు అల్లుణ్ణి అల్లుణ్ణి కాపాడినందుకు మామని పోలీసులు వీళ్ళిద్దరిని పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టి చెత్త కొడుతుంటే పసి పిల్లలు ఏడ్చినట్టు ఏడుస్తారు సముదాయించడానికి కూడా ఎవరు రారు అయ్యగారు ఏ గొడవ లేకుండా అమ్మాయి గారితో అన్ని విషయాలు మాట్లాడి నేను తీసుకొచ్చేస్తాను కదా అమ్మగారు దారిలో తింటానికి కాసిన మురుకులు సంచులు వేసేవండి మద్దర్లు మానబంధాలు అవలీలగా చేసేస్తాడు మద్దర్లు మానబంధాలు అవలీలగా చేసేస్తాడు ఆకులు తినడం ఏంటి సొన్నం ఎక్కువ చచ్చావు అనుకో నేను వేరే బామ్మను ఎక్కడ కొనుక్కొని చెప్పు సొన్నం లేదు నీ మొఖం లేదు ఈ దగ్గుతో రాత్రులు నిద్ర పట్టటం లేదు తవర పాకుల్లో రెండు మీరియాలు పెట్టుకు తింటే మంచిదని చెప్పారు అందుకు అయ్యో నీ దగ్గు నేను తగ్గుతాను నువ్వు సంతోషంగా నిద్రపు రాసరామా నా దగ్గేదో నేను తగ్గుతాను అయితే బాగా తగ్గు బాగా తగ్గు చూడు బామ్మ నేను పని పాట లేకుండా తిరుగుతున్నాను తిరుగుతున్నావుగా అందుకని అనకాపల్లిలో కలెక్టర్ పోస్ట్ ఒకటి ఖాళీగా ఉందట కలెక్టర్ పోస్ట్ నీ కాలిస్తారా అలా అనకే నా పోస్ట్ కలెక్టర్ చేయలేడము గాని కలెక్టర్ పోస్టు కరణం పోస్ట్ అంత ఈజీగా చేయగలను బామ్మ బాబా ఒక్క వంద రూపాయలు ఇచ్చే వరకు నా మొదటి జీతంతో నీకు రెండు పెళ్లి చేయిస్తానే చాలా 
నా దగ్గర వంద రూపాయలు కాదు కదా వంద నయా పైసలు కూడా లేవు నా దగ్గర లేదంటే అబ్బాబా నా దగ్గర లేదురా వందే వంద రూపాయలు నీ ముసలి దుర్మార్గు నాకు తెలుసులే ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది కళ్ళు మూసుకుని పడుకో అప్పుడప్పుడు దగ్గుతూ ఉండు నువ్వు బ్రతుకున్నావు లేదో తెలియాలి కదా పడుకో పడుకో నిద్రపో నిద్రపో మురుకులమ్మాయి నువ్వు కాకపోతే ఇంకెవరు కొట్టేస్తానాంటే ఈ రోజు నీ తట్టులో నిన్ను చూశాక నా కళ్ళ వెంట నీళ్లు తిరిగాయి అనుకో అదేనే ఆడ ఖైదీలకు బేడీలు వేసినట్టు అరిగిపోయిన ఆ మురుగు లేసుకుని ఎంతకాలం తిరుగుతావు అందుకే రెండు తులాల బంగారం ఎక్కువేసి వాటిని పెద్దవి చేయమని టైలరింగ్ షాప్ దగ్గర ఇచ్చాను ఓహో టైలరింగ్ షాప్ లో మురుగులకు కూడా తొడుగు లేసి కుట్టి పెద్దవి చేస్తారా అల్లుడు మావా ప్రతి దాంట్లో నువ్వు వేలు పెట్టే వరకు నా బాబు తిరితే నీకు సంతోషంగా ఉంది కదా నీ నాలుగు నక్కల బేక నీ నోరు పడిపోను గవిడి గేదల్లా ముఖం చూడరాడి చచ్చినా పెట్టిక్కిన తెగ ఈడమ్మ కడుపు మాడి మశానం అయిపోను ఎరాయ్యా బాగా తిట్టానా అయ్యా నీ కోసం చాపులు ఇప్పుడు వేయించి పెడతా తొందరగా వచ్చాయి నీకేం భయం లేదు ధైర్యంగా మనువులు వెళ్ళిపోతా నాతో పట్రా కాదన్న వాళ్ళ తలకాయలు తాటికాయలాగా టప టప కింద పడిపోతాయి ఆయన సంగతి నీకు తెలీదు నా సంగతి కూడా నీకు తెలీదు అచ్చుబాటు రాలేదని రౌడీ జాను వదిలేశాను కానీ నా ఎడం చేత బాంబు లేసినప్పుడు ఎన్ని సార్లు అయి నా చేత పెళ్లి తెలుసా నువ్వు బాంబు లేసేవాడివా మరేంటనుకున్నా టైం కు బాంబు పేలేదు కాదు కానీ అయ్యే కనుక కరెక్ట్ టైం పేలుంటే నాతో పాటు ఎంతమంది పోయి ఉండేవాళ్ళు అవును ఆయనకేమైనా ఈక్నెస్ ఉన్నాయా అతను చీట్ల పేక బాగా ఆడతాడని బామ చెప్పింది మరింకే దొరికిపోయాడు ఫినిష్ చీట్ల పేక లో చిత్తు చేసి నిన్ను తీసుకెళ్తాను కాకపోతే కాకపోతే పాకాటాడానికి పా చెప్పలే కానీ జేబులో చిల్లి కావలేదు పోనీ పని చేయమ్మా సరదాగా నాలుగు గదులు లాగి పాకాట్లు అతను పని చెప్తాను ఇది గాజులేనా అబ్బే గాజులు కాదు బాబు సెంట్రల్ జైల్ లో కేడీలు కేసే బేడీలు ఏ వ్యాపారం చేస్తున్నావు నువ్వు తీసుకుంటే కాబట్టి తీసుకుని చూడాదే ఇవి నీకు ఎక్కడవి ఎక్కడవే 
తాలూకా ఎస్ఐ పెళ్ళాన్ దగ్గర డిఎస్పి కొట్టేసి కానిస్టేబుల్ తక్కువ రేటు కమ్మాడంట పోనీ నాకు కన్స్ట్రక్షన్ కమ్మాడు మెత్తి మీద ఇంటి కలిసి ఉండే కానీ ఆలోచనలేదు అసలు తీసుకోండి అబ్బాయి అవతల అర్థం కలిసి ప్యాకెట్ ఆడాలి ప్యాకెట్ ఇవ్వ ఉండిలే మంచి కాలం ముందు ముందు నా అందరూ తమరు నోటు కింద పడిపోయి తీసుకునే అలవాట్లేదు నువ్వు ఉంచుకో తమరిది బయటూరా అవును అవును ఈ ఊళ్ళో ప్యాకెట్ మొగోడే లేడా భలేవారండి అసలు మా ఊరు ప్యాకెట్ పెట్టింది పేరు దయచేయండి పదా పీఠా బస్తాలు బస్తాలు కట్ట కట్టించిండేవాడి బాబు ఆ డబ్బులని జేబులో సర్దుకోండి ఇదొక డబ్బా ఈ మాత్రం డబ్బు తోటి మా మేనలుడు వెండిగాలు ఇలా అడుకునేవాడు అవును రే ఈ ఊళ్ళో ఎవడో రామ్ బాబు అంట పెద్ద పుడింగి నేను ఊళ్ళో లేని టైం చూసి మా యజమాని కూతుర్ని లేపుకొచ్చాడంట ఆ టైం కి నేను ఊళ్ళో లేక బాబట్టి సరిపోయింది గాని ఉన్నట్టయితే ఆ రామ్ బాబు గారిని గాల్లోకి ఎగరేసి కింద పడకుండా గాల్లోనే ప్యాకెట్ ఆడుండేవాడిని మరి ఇప్పుడైనా వాడిని ఎందుకు వదిలేశారు సార్ ఏడి కనిపిస్తేగా నేను ఊళ్ళోకి అడుగు అడుగు పెడుతున్నానో తెలిసి దర్దలు ఆడిపోతూ ఎక్కడో దాక్కున్నాడు అయినా వదలను వదలను నేను వాడిని వదలను వదలను వాడి అంత చూస్తాను ఇప్పటికే ఈ చేతితో పదకొండు మధ్యలు చేశాను ఇంకొకటి చేశారంటే పన్నెండు అయిపోతాయి లెక్క సరిగ్గా ఉంటుంది అసలు రామ్ బాబుని ఇదివరకు ఎప్పుడైనా చూసారా సార్ ఏది చూడండి ఆ చూకి తెలిపిన వాడికి పదివేల రూపాయలు పంపిస్తాను ఆ పదివేలు ఇటువంటి చూపిస్తావా మీరే అమ్మా మైక్ తైసర్ గురించి ఉన్నాను జాకీ చాన్ గురించి ఉన్నాను కానమ్మా ఈయన ఇట్లా కొడతాడని తెలిస్తే ఆ ఊరు నుంచి ఊరు వచ్చేవాడు కాదమ్మా టైం బ్యాడు పాప ఎందుకండి ఇతను ఇలా కొట్టారు వీడు వాగుడు చూస్తే అక్కడే చంపేద్దాం అనుకున్నాను తను చంపడానికి తగ్గ పర్సనాలిటీ లేదని వదిలేశాను వద్దులే నాయన అమ్మా నీ గాదు నువ్వు తీసుకున్న తల్లి మా నూనె నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నం తినకుండా పెడతావా తన్నులు తిన్నోడు అన్నం తినకుండా ఎందుకు వెళ్తాను బాబు తినే వెళ్తాను తొందరగా పనికేడాలి ఆగ్రహ సంతానం పెట్టు కాళ్ళు చేతులు కడుపుని భోం చేయండి కాళ్ళ నాకు చేతులు కడిగే అలవాటే లేదు కాళ్ళు కడగాలంట కాళ్ళు ఎవరైనా మంచి మాట చెప్పినప్పుడు వినిపించుకోవటం అలవాటు చేసుకోరా నీ సపోర్ట్ ఒకటి దానికి నా కాళ్ళైనా ఇంకెవరి కాళ్ళైనా కడగలేమో ఒకసారి చెప్పండి కాళ్ళు సరిగ్గా తడవలేదు అలా సరిగ్గా తడవకపోతే శని పడుతుందంటారు ఒకసారి నల మహారాజు కాళ్ళు సరిగ్గా కడుకోకపోతే మహారాజుని శని పట్టుకుని పీడించిందట మీది చాలా మంచి కుటుంబం అందుకే ఏ కష్టాలు రాకూడదని చెప్పాను చాలా లేక బావి లెక్కలు దూకిరానా నువ్వు కాళ్ళు కడుక్కోవా నేను కడుక్కోకూడదు అన్న నువ్వు కాళ్ళు కడుక్కోకపోతే దరిద్రం నేను కాళ్ళు కడుక్కుంటే దరిద్రం అదొక కథలే బామ్మ వాడి కంచం పెట్టి రెండు ముద్రయండి పెద్ద కంచం తీసుకురామ్మా సూపర్ అని కలుపు కొద్దంటారు బాగుంటది అయితే కంచం ఎందుకు పెద్ద మంచం వేసి దాని మీద గోని పట్టె వేసి వడ్డించండి పంది పిల్లల దొర్లుతూ తింటాడు చేపల వేపుడు ఎక్కడ ఇదిగో ఏమిటిది చేప ఇది చేప చేపల వేపుడంటే చేపను తీసుకొచ్చి పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కోసి దాంట్లో ఉప్పు కారం బాగా పట్టించి సరసరసలకాగి నూనెలో కరకరకలు ఆడేటువంటి వేయించి దానివి ఈరోజు అసహ్యంగా చేశావు దీన్ని వేపుడు కూరండ్రు ఏడుపు కూర అంటారు ఈ పూట నేను వంట చేయలేదురా పాపం ఏమి పని లేకుండా ఊరికినే ఇంట్లో కూర్చుంటే తోసక ఆ పెళ్ళే చేసింది ఓహో నల మహారాజు కథలు చెప్పడం తెలుసు చేపలు వేపుడు ఎలా చేయాలో తెలియదా ఎంతలో ఉండాలో అంతలో ఉండు మళ్ళీ వంట గింట అన్నావో కోళ్ళు చేతులు గిరిచేస్తాను ఎందుకురా ఆ పిల్లని అట్టా భయపెడతావు ఒక్కసారి ఈ చేపల వేపుడు కూడా రుచి చూడొచ్చుగా రే 
భగవాన్ ఇంత కమ్మటి కోరుతున్న తర్వాత చచ్చినా పర్వాలేదు నిజంగానా అయితే బాగా తిను తిన్న తర్వాత నేనే చంపేస్తాను ఉదయాన్నేస్తున్నావు ఇవాళేంటి అది తెలీదు అంతేలే చేట్ల పేక చెట్టు చేప వేపుడు తప్ప నీకేమన్నా తెలుసుంటే నా అందం కడవి కాచిన వెన్నెలా ఎందుకు అవుతుంది తొందరగా చెప్పు వెళ్ళి పేక కట్టుకోవాలి ఇదిగో బావా ఇది పండగ నెల ఇవాళ భోగి రేపు సంక్రాంతి అయ్యి బాబోయ్ అయితే సంబరాల సంగతి చూడాలిగా
ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੁੰਮੇਦਾ అమ్మాయి గారికి అమ్మ సొంత బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నారు ఏమిట్రా వాడి ఉద్దేశం అమ్మాయిని వదిలి పెట్టనంటున్నాడా అమ్మాయినే కాదు అమ్మాయి కోసం ఎవరు తిరసలే వదిలి పెట్టను మర్యాదగా రాజీపడి నర్సింహాన్ని పోలీసులకు అప్పచెప్పకపోతే నిన్ను నర్సింహాన్ని బండి కట్టేసి సిటీ దాకా దేకించి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇరికిస్తాను అని అన్నాడండి ఆ తర్వాత అమ్మాయి సంగతి చూస్తాను అన్నాడు ఏడ్చాడు ఎంత ధైర్యమే వాడికి అమ్మాయిని వదిలి పెట్టకుండా దానికి ఏమైనా అన్యాయం జరిగిందో ఆ ఊరతటిని స్పష్టం చేస్తాను ఏండి అతనితో ఎందుకు వచ్చిన గొడవండి మీ పంతాల వల్ల పౌరుషాల వల్ల పెళ్లి కావాల్సిన పిల్ల బ్రతికి అవుతుంది ఆలోచించారా ఏంటండి ఇంకా ఆలోచిస్తారు మీ మేలడికి ఏ ఉరి శిక్ష యావత్ శిక్ష వేరు కదా ఒకవేళ జైలుకి వెళ్ళినా ఈ నెలలోనో వచ్చే నెలలోనో తిరిగి వస్తాడు కానీ పరాయింట్లో ఉన్న ఆడపిల్ల ఏ కడుపుతోనే తిరిగి వచ్చిందంటే మీ పర్వేం గాను నమస్కారం బాబు రండి బాబు రండి మీలాంటి పెద్దలు మా ఇంటికి రావడం మా అదృష్టం మర్యాదలు చాలు మా అమ్మాయిని మాతో పంపించండి శ్రావణ శుక్రవారం కదా బాబు పూజ చేసుకుంటుంది అమ్మా జానకి జానకి ఎవరొచ్చారో చూడు నన్ను క్షమించు ఒక దుర్మార్గుని జైలు తోయించడానికి నేను దుర్మార్గుని కావాల్సి వచ్చింది నూరేళ్ళు బ్రతకమ్మ ఏమిటమ్మా పదమ్మా నన్ను క్షమించండి నాన్న నేను రాను జానకి నీకన్నా పిచ్చి పట్టిందా లేదా జీవితం అంటే ఏమిటో ఇప్పుడే అర్థమైంది పారాయి మగాడు బలవంతంగా నన్ను ఇక్కడికి తెచ్చి పది రోజులు నన్ను ఇక్కడ ఉంచుకున్నాక మళ్ళీ మన ఊర్లో అడుగు పెడితే అందరూ నన్ను చూసి నవ్వరా నా శీలాన్ని శంకించరా అలా ఎంతమందిని ఉరి తీస్తావు నాన్న ఇంత జరిగాక నన్ను ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటారా అలా చేసుకున్న నాతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తారా పది రోజుల పారాయి మగ ఆడితో పడుకున్న చెవన్ నా మూకుని నిలదీసి అడిగితే నేను నిజంగా పడుకోలేదన్న సాక్ష్యం నువ్వు చెప్తావా రాముడంతటి వాడే సీతను అనుమానించి అగ్ని ప్రవేశం చేయించాడా ఆవిడ దేవత కాబట్టి మిగిలింది నేను మనిషి నాన్న ఊడిదిగా మిగులుతాను నీకెవరో రామాయణం నూరు పోశారే ఎవరో కాదు నాన్న నువ్వే ఐదేళ్ల వయసు నుంచి నీ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని సీతాదేవి గురించి సతీ సావిత్రి గురించి ప్రాణం కంటే శీలం గొప్పదని డబ్బు కంటే పరువు గొప్పదని నువ్వే నూరిపోసావు నాన్న ఓహో అలాగా మరి తండ్రి మాట చదువుతాడని రాముని గురించి కూడా చెప్పానుగా అది కూర్చోలేదా గుర్తుంది నాన్న రాముణ్ణి కన్న దశరథుడు గురించి మాత్రమే కాదు సీతను కన్న జనకుడి గురించి కూడా చెప్పావు తను చక్రవర్తి అయ్యుండి కూడా అడవిలో ఉన్న సీతను ఏనాడూ పలకరించడానికి వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదు నాన్న అని నేను నిన్ను అడిగినప్పుడు నువ్వేం చెప్పావో గుర్తుందా అమ్మా ఆడది గడపు దాటేది రెండే రెండు సార్లు ఒకటి పుట్టింటి నుంచి మెట్టిన ఇంటికి రెండోది మెట్టిన ఇంటి నుంచి మట్టిలోకి ఎందుకమ్మా వాదనలన్నీ మండి వెళ్తానరా నేను రాను అదృష్టమో దురదృష్టమో ఈ గడపలో అడుగు పెట్టాను బయటకు అడుగు పెట్టడం అంటూ జరిగితే అది మట్టిలోకి మన ఆస్తులు నగలో కొట్టేయడానికి 
నీకెవరో చేత పని చేయించారే నేను జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంటే మీరు ఆస్తుల గురించి నగల గురించి మాట్లాడుతున్నారు నీ నగలు ఆస్తులు నాకేమి వద్దా ఈ ఇల్లు వదిలి రాను ఏం కుశావే ఇరవై ఏడు కవి పెంచిన మాకన్నా బలవంతగా తెచ్చి పది రోజులు దాచిన వాడేనికి ఎక్కువయ్యాడా పర్వతి ఈ క్షణం నుంచి దానికి మనకి సంబంధం లేదు వెళ్దాం పద ఏమండి కాస్త ఆగండి ఏ నన్ను టెన్షన్ పెట్టుకో వెళ్ళు వెళ్ళి గడిచి అవునమ్మా అమ్మా నాన్నల మనసు కష్టపెట్టుకు వెళ్ళు ఆహా ఆస్తి కోసం అందరూ కలిసి ఎన్ని నాటకాలు ఆడుతున్నారు మర్యాదగా మాట్లాడు నువ్వెంత నీ ఆస్తులు ఎంత నీకు డబ్బుంటే ఉండొచ్చు కానీ పౌరుషాలు పట్టుదలలో మాకు ఉన్నాయి ఉంటే దాన్ని ఎప్పుడో బయటకు తెట్టేవాడిది డబ్బు కోసం గడ్డి తినే రకం అసలు నీ మూలంగానే మేము ఎన్ని మాటలు పట్టాం మర్యాదగా ఇంటి వచ్చి బయటకు వెళ్ళా వెళ్ళు చావు బతుకు ఇక్కడే తెలిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి మాత్రం వెళ్ళను నీ ముండి వేషాలు నా దగ్గర కాదా చివరిసారిగా చెప్తున్నా బయటకు వెళ్ళు నీ వెళ్ళను వెళ్ళకపోతే మెడబట్టి బయటకు ఎట్టేస్తాను మనకెందుకు నేను నిన్ను తీసుకొచ్చినంత వల్ల నీ జీవితం పాడైపోయిందని ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ నిన్ను అనుమానిస్తాను నేను అంత చెప్పేవే నేను నిన్ను తీసుకొచ్చిన రోజైంది ఏనాడైనా నేను ముట్టుకుంటానా కనీసం తప్పుగా కన్నెత్తైనా చూశానా నువ్వు చెప్పవే నువ్వు చెప్పవే బమ్మ ఏమోరా ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను మీ పక్క నుండి చూస్తున్నానా ఏంటి అంతకంటే దారుణాలే చేశావు చెప్పుకోవాలంటే నాకు చిక్కుగా ఉంది చూసావా చూసావా బమ్మ అతని మనసులో నన్ను చేసుకోవాలని లేకపోతే పెళ్ళాన్ని పిలిచినట్టు పిలుస్తాడా ఏ ఆడపిల్లనైనా రామ్మా పోమ్మ అని పిలిచే మనిషి నన్ను మాత్రం అటు రావే ఇటు రావే అని పిలిచాడా లేదా దేనికి రామ్మన్నాడో తెలియదు గాని రావే పోవే అని మాత్రం అన్నాడు నన్ను ఎత్తుకొచ్చిన రోజున నువ్వు పక్కన ఉండగానే ఆయన చెత్తనే నాకు అన్నం తినిపించాడా లేదా తినిపించాడు అది ఆకలితో ఎక్కడ మైకం వస్తుందోనని పసిబిడ్డకు తినిపించాడు తినిపించాను అది తప్ప మరి ఆ రోజు నీ వండి పెట్టిన చేపల కూర మొత్తం తినేసి దీన్ని కట్టుకోబోయేవాడు చాలా అదృష్టవంతుడని ఒక రకంగా చూశాడా లేదా చూశాడు చూశాడు ఎప్పటికెప్పుడు కట్టుకున్న పెళ్ళాన్ని పట్టుకున్నట్టు నా చేయి పట్టుకుని బరబరబరా లాకెళ్లేరే ఎందుకు లాకెళ్లినట్టు ఇలా చేయాల్సింది అంతా చేసేసి నేను నిన్ను తాకానా నేను నిన్ను చూశానా అని అడుగుతున్నారు ఇలా కన్ను పిల్ల మనసులో అవసరం రేపేసి ఏమి ఎరగనట్టు మాట్లాడుతున్నారు నాకు న్యాయం చెప్పే వాళ్ళు లేరా అడిగే వాళ్ళు లేరా ఎక్కువగా బాగా ఉంటే ఎత్తి కుదేస్తాం ఎత్తడాలు కుదేడాలు పెళ్ళయ్యాక చూసుకుందాం గొడవ పెద్దదయ్యేలా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడినా ప్రయోజనం లేదు వెంటనే పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేసేయిబాబు నేను జైలుకి వెళ్తే నా మరదల్ని వదిలి పెడతానని చెప్పి ఇప్పుడు దాని బళ్ళు తాళి కట్టడానికి తయారయ్యావా చూస్తారా దాన్ని చేసుకుని వాడలా బాగుపడతాడు అదలా సుఖపడుతుందో నేను చూస్తాను ఏమిటి దాని పెళ్లికి వెళ్తా ఉంటావా అవునండి ఎంత కాదనుకున్నా అది ఏంటి పెద్ద కూతురు దాన్ని పెళ్లికి వెళ్ళకపోతే ఊళ్ళో నలుగురు ఏమనుకుంటారు ఎవరేమనుకున్నా నాకు అనవసరమే పెద్ద కూతురు కదా అది హరి చేతుల్లో అడుగులు వేస్తూ పెంచారు దాని కళ్ళల్లో నీడు తిరిగిదా కళ్ళల్లో బుళ్ళు విరిగిదా మరించలేక పిలవలు అడిపోయారు అలాంటిది నా పరువు ప్రతిష్టలను మంట కలిపిన రోజు నా కూతురు కాదనుకున్నాను ఇప్పుడు నాకున్నదలా రెండో కూతురు ఒక్కతే 
పెద్దది పిలుకుతో అయిన మరుక్షణం చచ్చేదానికి ఇంత లెక్క జ్యోతి బయట అంత హడావుడిగా ఉంటే నువ్వు ఒక్కదాని మీద లోపల ఉండిపోయామే లేదు బామ్మ అరటిగా తీసుకెళ్దామని నాకు తెలుసమ్మా నువ్వు పడే బాధ ఎన్నాళ్ల నుంచో నువ్వు రాంబాబు మీద మనసు పెంచుకుంటావు కానీ ఆ భగవంతుడు అనుకోకుండా వాడికి జానకితో ముడిపెట్టాడు అదంతే బామ్మ బావ కోసం కన్న తండ్రిని వదులుకున్న అమ్మాయి ప్రేమ ముందు నా ప్రేమ ఎంత ఎప్పుడు గుళ్ళో ఉండే పూజారికి దేవుడు కనిపించడు వరం ఇవ్వడు ఎక్కడి నుంచో కేక వేసిన కొంతమందికి దేవుడు కనిపిస్తాడు అలాగే బావుని పొందే భాగ్యం నాకు లేదు బామ్మ అన్ని పెళ్లిళ్ళలో పెళ్లి కొడుకు ఎదురు చూస్తాడు ఇక్కడేంటమ్మా పెళ్లి కొడుకు కోసం పెళ్లి కూతురు ఎదురు చూస్తుంది అవునే చోద్యం ఇంతకీ పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడ ప్రతిరోజు పేకాడుకుంటూ సోగ్గా సంతోషంగా ఉండేవాడి ఈ రోజు నాకు పెళ్లి చేసి నా జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేయాలని ప్లాన్ చేస్తావు పెద్దోళ్ళు పట్టుకుని ఇష్టమంటే మాట్లాడతావు ఈ పెళ్లి సభ్యంగా జరిగితే మహంకాళికి మేకపోత కోసం మొక్కుందంట మొక్కుందా ప్రతిసారి ఏదో ఒక ముక్కుపుడి పేరుతో ఊళ్ళో ఉండే మేకపోతలు ఇలాగే కోయిన్ చేసింది మసల్ది ఇక కోయించడానికి మిగిలింది నువ్వే పెళ్లి జరగాలి కానీ అదంత ఏంటి బాబా ఇంత ఆలస్యం ఏమే అనుకున్నది సాధించాని నీ కొళ్ళు పొగరుగా ఉందా నిన్ను జనక జనక చేసేస్తా ఏమన్నా చే రాబావా దగ్గరికి నేను రాను ఇలాగే మా ఊళ్ళో ఒకటి పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లాన్ని దగ్గరకు రానీకపోతే ఊరంతా పెళ్లి కొడుకి కాజులు పువ్వులు పంపారు అయితే మీ ఊరెళ్ళి ఆ పంపిన వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు విరిచేస్తాను ఏమేవి నాతో పెట్టుకోకు అబ్బా నువ్వు అలా ఏమే అంటుంటే అలాగే హత్తుకు పోవాలనిపిస్తుంది అనిపిస్తుందా తాకి చూడు ఏం చేస్తాను ఏం చేస్తా ఒంటి మీద చెయ్యేసి చూడు ఏం చేస్తాను చేసేదా అడిగితే పన్నీరు బయటకెందుకే కంగారు కట్టెక మెళ్ళోన తాడి కమ్మంగా ఇవ్వాలి పోలి వెచ్చంగా ఒళ్ళోన వాలి సత్యభామ సత్యభామ పిచ్చాకులు ఇచ్చి రచ్చ గొట్ట మాకు
ವಯಸ್ಸು ಗಡಿ ಪಡಿಸುವ ನಗಡಿ ಎಂತ ಎಂತ ಹಾಟ ಸ್ವರ್ಗ ಮುನ್ನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾದಿ ಕೂರಬೇಡಿ ಅರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಿಲ್ಲ ಗೋಲು ಕೊಂಡ ಕಿಲ್ಲ ಅತನ್ನ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸತ್ಯಭಾಮ ಪನ್ನೀರು ಪೈಟಕೆಂದುಕ್ಕೆ ಕಂಗಾರು ಶ್ರೀವಾರು ಕಟ್ಟೆ ಕಮೆಳ್ಳೋನ ತಾಳಿ ಕಮ್ಮಂಗ ಇಪ್ಪಾಲೆ ಓಲಿ ಬೆಸ್ಸಂಗ ಒಳ್ಳೋನ ವಾಲಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಜರಿಗಿನ ಮನ ಮರ್ಯಾದ ಚೂಪಿಂಚಾಲೆ ಕದಾ ಆ ಚೇತಲೋ ಏಂಟ್ರ ಮಲ್ಲೆಪೂಲು ಈ ಚೇತಲೋ ಈ ಚೇತಲೋ ಕೂಡ ಮಲ್ಲೆಪೂಲೆ ಈ ಚೇತಲೋ ಇದು ಹಲ್ವಾ ಹಲ್ವಾ ನಾ ಕೊಂಚು ಪೆಟ್ವಾ ಈ ಹಲ್ವಾ ನೋತಿ ಕೊಡದಿ ತಿಂಟೆ ನೋ ತಾತ ನೋತಿ ಕುಂಟಿ ಬೆಳ್ತಾ ಆ ತರವಾದ ನಾ ದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಚೆಪ್ಪು ಆ ನನ್ನ ವಸ್ತು ನಾ ವಸ್ತು ಎಬ್ಬರ ಪೆಲವಲೇದ್ರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಲೋ ನಮ್ಮ ತಾತಯ್ಯ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನೀಕು ವಿನಿಪಿಸ್ತೀನಿ ಗಾನಿ ಲೋಪಲ ನುಂಚಿ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಈಕೆ ವಿನಿಪಿಸ್ತೀನಿ ಏ ವಸ್ತ್ರನೋ ವಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಹಿಡ್ಕನ್ನಿ ತಾತ ಬುದ್ದಲೆ ಆಯ್ದ ಎಂತೆ ಎಂದು ಪಿಲ್ಚಾವಂಟ ನೀನು ಪಿಲ್ಚಾನಾ ಹಾ ನೀನು ಪಿಲವಲೇದೆ ಮರಿ ಬಾಮ್ಮ ಚಿಪ್ಪಿಂದನ ಪಿಲ್ಚಾವನೆ ಬಾಮ್ಮ ಇಂತ ಚಿನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾಮ್ಮ ನಡಗಡೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದೇ ನೀ ಕಳ್ಳು ನೀ ಕಳ್ಳು ಸರ ಅನ್ನ ಹೋನೈ ನೀ ಪಳ್ಳು ಅಂದಂಗಾ ಉನ್ನಾಯ್ ನೀ ಮುಕ್ಕು ಕೂಡ ಅಂದಂಗಾ ಉಂದಿ ಐತೆ ಏಂಟಂಟ ಅದೆ ಅದೆ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋಲ ಮರಿ ಏ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋವಲಿ ಅದೆ ನಾ ಟೆನ್ಷನ್ ನಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋವಲಿ ಇದು ನೀ ಕೊಸ ಮಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ತಿಚ್ಚ ಅಲ್ವ ನೀ ತರವ ತಿಚ್ಚ ಅದಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋವಲಿ ನುವು ಕೂಡ ಮೀ ಆವಿನ ಚಾಪ ಮೀದ ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟಿ ಹಲ್ವಾ ತಿನ್ಪಿಂಚಿ ಮಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ತಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರ್ ನೆಲ್ಲ ತಿರಕೊಂಡಾನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾದ್ರ ಸತ್ಯನಾಡ ಇದಿ ಓ ಹಲ್ವಾ 
ఎవరుంటారు <laughs> 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 ఏమ్మా మామిడికాయలు తింటున్నావా అవునా అమ్మా ఈ మధ్య కడుపులో తిప్పు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి పుల్లకి మామిడికాయలు తినాలనిపిస్తుంది ఒక్కసారి ఏమిట్రా వంద సార్లు ముద్దులు పెట్టుకో చూడు ఇన్నాళ్ళకి మీ కడుపు నో కాయ కాస్తున్నందుకు నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో మా కడుపు నో కాయలు పళ్ళు పుట్టక్కర్లేదే ఉడితే నిప్పు లాంటి మనిషి అయినా పుట్టాలి లేదా ఝన్సీరాయినా పుట్టాలి అమ్మాయిని పుట్టింటికి తీసుకొచ్చి సారి పంచి పెట్టే అదృష్టం ఎలాగూ లేదు అమ్మాయికి ఇష్టమైనవన్నీ చేశాను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళిచ్చిరా అది అది జానకి కడుపుతో ఉంది కదండి దగ్గరుండి ఏ ముచ్చటా తీర్చలేకపోయా అందుకని నీకంత ముచ్చటగా ఉంటే ఇంత విషయం కూడా పంపించు తాగి చచ్చింది కడుపుతో నాడు పిల్లలంత మాట్లాడకండి దాని కడుపులో పెరిగేది ఆ రామబాబు గారు మూర్ఖత్వం మోసం దగ నా పరువు తీసింది నా కూతురు కాదు దాని కడుపులో ఉంది నా వారసత్వం కాదు ఏనాడు చచ్చి దానికి దానికి పంపాల్సింది చీరలు సార్లు కాదే దాని కర్మకాండకి చాడలు చాపలు పంపి ఒక ఏడు పెట్టుకు జనకి నువ్వు ఇలాంటప్పుడు బరువు పనులు చేయకూడదు మేం చేయపోతే ఇంకెవరు చేస్తారండి ఇంటి పని వంట పని అంతా నేనే చేస్తాను నా చిన్నారి బుజ్జి కదా నా మాట వినవే అమ్మా జానకి నువ్వు వద్దమ్మా నువ్వు చెయ్యొద్దు నిండు చోలాలివి నువ్వు లాపల కిళ్ళు నేను ఉతుకుతా పట్లు మామ 
మగాడన్నాక కాస్త పౌరుషంగా బతకాలి సోమరు పోత కన్నా నోరులేని దుల్ల పోతలేని అయ్యు అవి మేతా మేస్తాయి కష్టపడి పని కూడా చేస్తాయి ఎవరిని బొమ్మ అంత ఎమోషనల్ గా తిడుతున్నావు జానకి గొడ్డి ఇంటికి వచ్చే ఏడైంది కుడితి కలిపిపెట్టు తులసి నువ్వేంటమ్మా ఒక్కతనం ఇలా కూర్చున్నావు ఏమైందమ్మా వాతావరణం అంతా విడివిడిగా ఉంది జనకి అన్న ఓటించు జనకి నువ్వు అన్నం తిన్నావా నిన్నే అడిగేది అన్నం తిన్నావా ఆకలి చచ్చిపోయింది అన్నం తినాలన్న కోరిక లేదు బతకాలన్నా అవసరం లేదు జనకి ఎందుకు రా ఆశ్చర్యం నిన్ను కట్టుకున్న నేరానికి బ్రతుకుల విషాన్ని కొంచెం కొంచెం మింగటం ఇప్పుడిప్పుడే అలవాటు చేసుకుంటుంది అందరూ కత్తికట్టారు ఇంకేం చేయాలరా ముష్టి పేకాట కోసం ఈ ఇంటి మీద తీర్చలేనంత అప్పు చేసావు ఇంట్లో వస్తువులన్నీ అమ్మేసావు ఇక ఈ ఇల్లు కూడా అమ్మేస్తే అందరూ కలిసి ఏ చెట్టు కింద పడి ఉందో చూడండి భర్త రోగిష్టివాడైతే భార్య మందులిచ్చి బాగు చేసుకుంటుంది కళ్ళు లేని వాడైతే కంటికి బాబలా చూసుకుంటుంది కాళ్ళు లేని అవిటి వాడైతే చెయ్యి చిల్లుందుకు నడిపిస్తుంది కానీ భర్త జూదగాడు సోమరిపోతూ అయితే ఎలా మార్చుకుంటుంది కాపురాన్ని ఎలా నిలబెట్టుకుంటుంది ఈ మాట నువ్వు ఎన్నిసార్లు చెప్పావు మేము ఎన్నిసార్లు విన్నాం లేదు బామ్మ దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఈ జన్మలో మళ్లీ పేకాడను నోరు లేని దేవుడి మీద కాదురా నిన్ను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించే నీ పెళ్ళం మీద ప్రమాణం చేయి అన్నం వండలేదా వండటానికి ఏమీ లేదా పానకాలు ఈ విషయం అమ్మ నాన్నకు చెప్పొద్దు నీకేం తక్కువ అమ్మా డబ్బా ఆస్తుల అన్నీ ఉండి కూడా ఇంత పేదరికం అనుభవిస్తున్నావు ఇంత అభిమానం ఉన్న నీ కడుపులో కొడుకుగా పుట్టే అదృష్టం వచ్చే జన్మలైనా ఆ భగవంతుడు నాకు కలగజేయాలని కోరుకుంటున్నానమ్మా నాకేమండి బానే ఉన్నాను జనకి చేతికేమైంది 
అబ్బే ఏం లేదు ఏదో తీసుకుంది ఎందుక మా అబద్ధం చెప్తా నిజం చెప్పు నిజమా అవునరా నాకు కూడా తెలియకుండా రక్తం అమ్మి డబ్బు తెచ్చింది కొనేవాళ్ళుంటే మాంసం కూడా అమ్మేదిరా ఇల్లు కడవటానికి పొయ్యి వెలగటానికి దానికి ఇంతకన్నా మార్గమేముంది నీకు సంపాదనే ఉంది ఇదంతా కర్మరా కర్మ తల్లి రక్తం పంచి ప్రాణం పోస్తుందంటారు నువ్వు నీ రక్తం అమ్మిన ఆకలి తెచ్చాలనుకుంటున్నా మా అమ్మ ఎలా ఉంటుందో చూడలేదు కానీ నేలాగే ఉంటుంది అర్థమైపోయింది ఈ రోజు నుంచి నిజాయితీగా సంపాదిస్తాను మిమ్మల్ని అందరినీ పోషించుకుంటారా పోషించుకుంటారా చేస్తున్నారండయ్యా బాగా చేయండి అమ్మా అయ్యగారికి పౌరుషం పెరగటానికి నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసి పెట్టండి అమ్మాలు నీకైనా పిచ్చి పెట్టిందా అవునయ్య గారు జానకమ్మ బతుకు చూసి వచ్చాక నాకు నిజంగానే పిచ్చి పెట్టింది మహాలక్ష్మి లాంటి ఆ తల్లి పాత చీరలు కట్టుకుని కళ్ళలో ఆకల్ని కడుపులో బాధల్ని దాచుకుంటూ ఎలా బతుకుతుందో ఒకసారి చూసి రెండయ్యా దాని కర్మ చేసుకుందానికి అనుభవిస్తాను బాగా చెప్పారయ్య గారు దూడం తాగితే గేదెలకు కూడా కోపం వచ్చి కొమ్ములతో కుమ్ముతాయి మనం మనుషులం కదా వాటి పౌరుషాలు మనకెందుకు లేండి ఎందుకులానే ఊరుకుంటుంటే వేచిపోయి మాట్లాడుతున్నావు నిలువు నా నరికేస్తాను నరికేయండి అయ్యా నరికేయండి జానకమ్మ లాంటి చల్లని తల్లి పడే కష్టాలు చూశాక నాకు బతకాలని లేదండి అయ్యా నరికేయండి నరికేయండి అయ్యా నరికేయండి నరికేస్తారంట నరికేయండి అయ్యా నరికేయండి అది ఆకలితో చచ్చిపోతే మనసు ఎక్కుతో చావాలండి పిల్లలు తప్పు చేస్తే పెద్దవాళ్ళు క్షేమించాలి కానీ ఓన్లీగా ప్రవర్తించకూడదు ఎంత కాదనుకున్నా అది మన బిడ్డండి ఒక్కసారి వెళ్ళి రండి అమ్మా ఇది ఇక్కడ తగ్గే జబ్బు కాదు త్వరగా పట్నం తీసుకెళ్లి చూపించండి అప్పటి వరకు ఈ మందులు వాడండి దాంతో ఆ ముసల్దానికి వైద్యం చేయించి మిగతా డబ్బుతో నీ మగ్గుని ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకోమను ఇది దానం అన్న ఈ ఇంటి కోడలు అనుకుంటే దానం నా కన్న కూతురు అనుకుంటే కానుక కన్న కూతురు ఎవరు నన్న కన్న కూతురు నిజంగా బంధం నీ మనసులో ఉంటే నా పెళ్లికి వచ్చి నాలుగు అక్షంతలు వేసేవాడివి కన్న కూతురు కడుపుతో ఉన్నప్పుడు కనీసం నీ మనవరాలు పుట్టినప్పుడేనా కళ్ళారా చూడ్డానికి వచ్చేవాడివి ఇప్పుడు నీకున్న డబ్బుతో నా దరిద్రాన్ని వెక్కిరించడానికి వచ్చావన్న నువ్విచ్చిన డబ్బుతో పంచభక్ష పరమాన్నాలు తినేకన్నా నా భర్త సంపాదించిన డబ్బుతో గజ్జనీళ్లు తగిన తృప్తిగా ఉంటుంది వాడి మొఖం వాడికే సంపాదిస్తాడు నిన్ను ఇంటిని అమ్మటం తప్ప లక్షలకు లక్షలు కట్నం తీసుకుని కూడా పెళ్ళాన్ని కృష్ణాలు పుస్తాగలుతున్నారే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే నా భర్త రత్నం రత్నం కట్టుకున్న చీరతో చిన్నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న ఆయన నువ్వు కోటీశ్వరుడు తెలిసినా కూడా నీ దగ్గర చిల్లుగా కూడా ఆశించలేదు ఆయన వల్ల నేను పుస్తంతో పడుకున్న నిమ్మగానే నువ్వు పరువు పోగొట్టుకోలేదు నువ్వు నా కన్న తండ్రివి కాబట్టి ఎన్ని మాటలన్నా ఊరుకున్నాను ఇదే మరొకడైతే నా చెప్పు తెగేదాకా కొట్టదాన్ని బాబాయ్కి సింహంలో బ్రతుకు నువ్వు ఉద్యోగంలో చేరి గాడి చాకరీ చేస్తావా అవును సార్ మా ఇల్లు గడవడమే చాలా కష్టంగా ఉంది దయచేసి నాకు ఏదైనా పనిపించండి సార్ వద్దులే బాబు నిన్న నా దగ్గర ఉద్యోగంలో పెట్టుకుంటే నా ఫ్యాక్టరీని ప్యాకార్డ్ క్లబ్ గా చేస్తావు 
నమస్కారం బాబు ఏంటా ఇంట్లో గడవడం చాలా కష్టంగా ఉంది ఏదైనా పనిపిస్తే చేసుకుంటాను సార్ చేసుకున్న పెళ్ళాన్ని చూసి మురిసిపోవడానికి పేకాడడానికి నీకు టైం సరిపోవడం నువ్వేం పని చేస్తావా వెళ్ళా కానీరా నీ జీవితంలో నువ్వు ఏం పని చేసావో నీకు పని ఏమంటావు మీరు ఏ పని ఇచ్చినా చేస్తాను సార్ చూడు బాబు పని చేయడం అంటే పేకాటం కాదు అవన్నీ నీకు పడవ గాని వెళ్ళు వెళ్ళు ఏమిటండి అలా ఉన్నారా మోహం ఏంటి ఇలా వాడిపోయింది మీరు మనసులో ఏదో బాధపడుతున్నారు నాతో చెప్పరా జనకి ఎవరిని పనివమని అడిగినా ఎగతాళి చేసి మాట్లాడుతున్నారు చాలా తలెత్తుకుని తిరిగిన నా భర్త ఎవరి దగ్గర చేతులు కట్టుకుని నిలబడకూడదు అందుకని తలుబుట్టమంటావా అవునండి మీరు వ్యాపారం చేస్తూ దర్జాగా మా నాన్న ఎదుట ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎదుట తలెత్తుకు తిరగాలి అందుకే మంగళసూత్రం మంగళప్రదంగా మనకు సహాయపడాలి ఏమండి మీరు కంటతడి పెడుతున్నారా కాదు జనకి కట్టుకున్న దాని పాదాల మీద కన్నీళ్ళ పూలు చెలుతున్నాను నేను పేదవాణ్ణి కాదు నువ్వు నా పక్కన ఉన్నంతకాలం నువ్వు నాతో నడిచినంతకాలం నేను కొట్టేస్తానండి దేవుళ్లకు భార్యలుగా దేవతలు దొరుకుతారంటారు కానీ ఈ మనిషికి భారీగా దేవత దొరికింది అంత మాటనకండి వెళ్ళి రండి వచ్చేటప్పుడు పాపకు పాలడబ్బా బామ్మకి మందులు తీసుకురండి అల్లుడు 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 నీకు సంగతి తెలుసా ఊళ్ళో ప్యాకాడ పోటీలు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతాయి గెలిస్తే లక్షలు లక్షలు వస్తాయి ఒక్కసారి నువ్వు కూడా ఆటలో కూర్చుంటే వద్దుమా నేను ప్యాకాట్ ఆడడం ఎప్పుడు మానేశాను అబ్బా ఆ మానేసే కదా ఇవాళ ఆడి మాని కోటీశ్వరుల అమ్మాయిని పెళ్ళాంగా తెచ్చుకుని కూడు కూడా పెట్టలేకపోతున్నావు ఆ పిల్లకి ఎప్పుడైనా పట్టుచ్చేరా కొనిపెట్టావా ఆ పాపకు గౌరు కొన్నావా నా మాత విని పౌరుషంగా దిగు ధైర్యం చేయి వచ్చినా పోయినా ఇవాళ ఆఖరి రోజు పెద్దోళ్ళు ఏం చెప్పారు ఎక్కడ పోగొట్టుకుంటే అక్కడే ఎత్తుకోమన్నారు నా మాటని రాళ్ళుడు రాళ్ళుడు నేను చెప్పలే రాళ్ళుడు ఇవాళ గెలుపు నీదే
ఏంటి ఆయనకి ముక్కలు మోస్తున్నారు ఆయన దగ్గర డబ్బు లేదుగా మరి ఇంకా ఎందుకు కూర్చున్నావు లేచి పోయా మీ డబ్బు ఎక్కడికి పోదు ఈ ఒక్క అట వేయండి డబ్బు లేకుండా కుదరదండి అలా అనకండి మీకు అనుమానం అయితే ఈ పాల డబ్బా పెట్టుకుని వంద రూపాయలు ఇవ్వండి పాల డబ్బాలకి ఫినాయిల్ డబ్బాలకి అప్పులు ఇవ్వడానికి అయ్యా ఇక్కడ కూర్చుంది లేదండి ఈ అట్ నేను తప్పకుండా గెలుస్తాను పేకాటలో ఎవడు గెలుస్తాడో పేకలు కనిపెట్టినాడు చెప్పలేకపోయాడు నువ్వేం చెబుతావు అంతగా అడుగుతున్నావు గనక ఈ వందిస్తున్నాను ఆ డబ్బాయి నన్ను నా బిడ్డని తాగట్టు పెట్టదు మా ఆయన నాటివండి బాబు నిలబెట్టుకున్నాను భారతంలో ధర్మరాజు జూదంలో తన భార్యని పణంగా పెట్టిన భారతీయ సాంప్రదాయానికి నా మొగుడు వారసుడైనందుకు ఉంగిపోతున్నాను ఇప్పుడు నాతో పాటు నా బిడ్డని ఈ జూదంలో పెట్టి పాత పురాణానికి కొత్త అక్షరాలు చేరుస్తున్నాను జానకి నేను చేసిన తప్పే సుఖాల్లో బ్రతికి నా ఇంట్లో కష్టాలు పడుతున్న నీ కన్నీళ్లు తొడవాలని ఆడాను మనిషిగా నీ ముందు ఓడిపోయాను భార్యని ఆదరించడానికి ఇంతకన్నా మార్గం లేదా అయ్యా బాబు పశువులు కూడా కష్టపడి బతుకుతాయి కానీ మీరు ఈ పేకాడితే కానీ బతకలేరు గడ్డి తిన్న పశువులకి పాలిచ్చే లక్షణం ఉన్నప్పుడు బుద్ధొచ్చిన మీకు ఈ పేకాట మీద సంపాదించి గడ్డి తిని అలవాటు ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది భారతంలో నూట ఐదుకునే జూదం ఆడితే ఈ భారతదేశంలో పేట పేటకి భారత జూదం నడిపి మీ సంసారాలు ఎందుకు పాడు చేసుకుంటున్నారు మీరు మూడు ముక్కలు ఆట ఆడే ముందు మీరు మూడు ముళ్ళు వేసిన మీ ఇంటి ఆడడానికి కాస్త విషం ఇచ్చి చంపచ్చి ఆడుకోండి అయ్యా బామ్మా నేను మోసపోయాను ఆయన్ని మనిషిగా మంచివాడిగా మార్చగలిగానని సంబరపడ్డాను కానీ అదంతా అబద్ధం బ్రహ్మ నేను చేత కాని దాన్ని అసమర్థురాల్ని మొగడి మనసు దిద్దుకోలేని పిచ్చిదాన్ని నన్ను క్షమించు బామ్మ ఇక నేనేమి పట్టించుకోను నీ మనవరాల్ని మనవాడిని బాగు చేసుకుంటావో పాడు చేసుకుంటావో నీ ఇష్టం ఎందుకండి ఏడుస్తారో ఆవిడ చచ్చిపోయిందని సంతోషించండి మీరు ఇంకేం పని చేసిన అడగడానికి పెద్ద దిక్కు లేదు మీరు ఏం చేసిన అడగడానికి ఆ పసిదానికి ఇంకోరు లేదు నేను కూడా పోతే మీ గట్టు చెప్పేవాళ్ళు మీ కాళ్ళు గట్టు పడేవాళ్ళు కానీ వంటనే ఉంటారు చరకి 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 
అంతా గాయత్యం చేసుకోవద్దు గుడ్డి బిడ్డిగా ఉన్నప్పుడే నా కన్నతల్లి కన్ను మూసింది నా తండ్రి దూరం అయ్యాడు గుడ్డిల మీద పెట్టి పెద్ద చేసిన బామ్మ కూడా చచ్చిపోయింది ఆఖరికి ప్రాణానికి ప్రాణంగా చూస్తే నువ్వు నాకు దూరం అయ్యి నన్ను ఒంటరి వాణి చేయదు ఒకసారి పెట్టను చూడు జరిగి నువ్వు లేకపోతే బిడ్డ దిక్కులేని అయిపోతుంది నేను లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ బిడ్డకు నువ్వు కావాలి నీకు ఇష్టం లేకపోతే నేను శాశ్వతంగా దూరం అయిపోతాను కానీ నువ్వు చావడానికి వీలేదు నువ్వు చావడానికి వీలేదు జరిగి కానీ కన్ను బాగా కావాలి మగను కావాలి నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేదు జరిగి నేను బ్రతకలేదు కష్టపడి పనిచేసి తీసుకొచ్చాను బాగుంటే ఎంత సంతోషించేదా అవును ఇంతకాలం ఎవరు మార్చలేని మూర్ఖుణ్ణి నువ్వు మార్చినందుకు చాలా సంతోషించేది ఇదిగో నా మొగుడిని మూర్ఖుడంటే నాకు చెడ్డు కోపం వస్తుంది కోపం వస్తే ఏం చేస్తావు ఇలా వాటేసుకుంటావు అంతేగా ఉండండి పాప ఉంది చూడు జానకి ఈ రోజు నా కులి డబ్బుల్లో నా బుజ్జి పాపాయికి ఐదు రూపాయలు చాక్లెట్లు నా ముద్దుల పెళ్లానికి ఐదు రూపాయల పువ్వులతో పాటు ఈ సామాన్లు కొనగా ఇదిగో ముప్పై రూపాయలు మిగిలింది అబ్బా ఈ లెక్కలన్నీ నాకు చెప్పాలా మరి నా సంపద నా ముద్దుల పెళ్లానికి కాకుండా పక్కింటోడి పెళ్లానికి చెప్పమంటావా చాలండి స్నానం చెప్పదా కొత్తగా మూటలు మూయడం కదా నాలుగు రోజులు పోతే అదే సర్దుకుంటుంది నువ్వు సోపరొద్దు ఎప్పుడు రాజకుమారుల్లా ఉంటే మీరు నా కోసం కూలి వాళ్ళ మూటలు మోస్తున్నారు జనకి మహారాణిలా ఉండే నువ్వు నా కోసం వస్త్రం లేదు దాని ముందు ఇదంత మనం తలెత్తుకుని బ్రతకడం కోసం తలదించుకుని మూటలు మూయడంలో తప్పలేదు జానకి ధర్మరాజు జూదరిగా పేరుందునా 
ಭರತನ ಯುದ್ಧ ಮುನಕುತ ಉದ್ಯೋಗಂ ಚೇಯಡನಿಗೆ ದುಬೈ ಗಳಿತೆ ಇದಿ ಬಲಿ ತಗಿಂಚಿ ಒಳ್ಳು ಬಲಿಸಿ ಒಳ್ಳು ಮೇಲೆ ಪಡೆ ಸಂಪಾಯಿಂಸು ಅಲವಾಟ್ ಚೇಸ್ಕುಂದಿ ಲೇಡ್ ಬಾವಾ ಸಾವನೈನ ಸಾಸ್ತಾರು ಗಾನಿ ನಿಸಾಯತಿ ಸಪ್ಪು ಕುಂಟಾನ ನಿಪ್ಪುಲ ಬತಿಗೆ ದಾನಿ ನೀಟಿ ತಪ್ಪು ತಾನ ಏಂಟೆ ಈ ತಮ್ಮ ತಲ್ಲಿಗೆ ವಾರಸಲಾಗ ಸಂಪಾದನೆ ಪೆರಿಗೆ ಸರಿಕಿ ಬಾಗಾ ಡಬ್ಬು ನಮ್ಮಾಯ್ತು ರೆಂಡು ಪಿಳ್ಳಿ ಚೇಯಲ್ಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿತೋ ನೀ ಕುಡಿಕಿ ಲೇನು ಪೋನಿ ಉತ್ತರಾಲ್ ರಾಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೀದ ಅನುಮಾನಲ್ ತಿಪ್ಪಿಂಚಾವು ಆ ಅನುಮಾನವಂತೋ ನೀವು ಡಬ್ಬು ಪಂಪ ಕೂಯೇ ಸರಿಕಿ ಪದೇ ಮಂದಿರೋ ನೀ ಪರುವು ಪೋತ್ನವಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋಟ ಮಾ ಊರುಚು ಕೂಲಿ ಪಂ ಜೀಸಿ ಕಡುಪುಕು ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಸರಿಗಾ ತನಕೊಂಡ ಡಬ್ಬು ದಾಚಿಪೆಟ್ಟಿ ಗಿಲ್ಟಿ ನಗಲು ಬೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಏಂಟಿ ಬಾಬು ರಾತ್ರಿ ಪೋಟ ಕೂಲಿ ಪಂ ಜೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಲೇದಾ ನೀ ಒಕ್ಕಡ ತೋನೇ ಜೇಸೆದಾ ಇಂಕೆ ಅವರ ತೋನೇ ಜೇಸೆದಾ ಅಲ್ಲೈ ಮಳ್ಳಿಯ ಕೋತ ಕೂಸೆ ಅಂತ ಪಳ್ಳು ಗಾನ ಕೊಡತಾನ ಜ್ಯೋತಿ ನಾ ತೋಬುಟ್ಟು ಕನ್ನ ಯಕ್ಕುಗಾ ಪ್ರೇಮಿ ಚಾತ್ಮಿ ಇರಾನು ಸುಡು ಆಡದೆ ತಪ್ಪು ಚೇಯಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇನು ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಲ ಅವತರ ಕಟ್ಟಿ ಪಡವೇಸನ ಕಟ್ಟು ತಿಂಚುಕೊಂಡು ವಚ್ಚೆ ತಪ್ಪು ಜೇಸ್ತನ ಕಾನಿ ಇತನೇ ನಾ ಭರ್ತಾನೆ
ఎంతటి మహారాజు వచ్చినా సరే కన్నెత్తు కూడా చూడదు తను కట్టెల్లో కాలిపోయేంత వరకు భర్త అడుగుజాడల్లో నడవాలని చూస్తుంది తన భర్త ఊళ్ళో ఉంటే అతనితో కాపురం చేస్తుంది అతను ఊరు వదిలి వెళితే అతని జ్ఞాపకాలతో కాపురం చేస్తుంది అదే రా భార్య అంటే అమ్మ చెప్పింది అబ్బ చెప్పాడని పెళ్ళ మీద అనుమానం పడ్డం కాదురా నువ్వు చస్తే నీ తల్లి తండ్రి అక్క అన్న అనే శవం మీద పడి ఒకే ఒక రోజు ఇచ్చి క్రమకాండలు తిరగాని ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ మూగుడు చనిపోయిన నిమిషం నుండి అన్ని సుఖాలను తన భర్త శవంతో పాటు పూడ్చిపెట్టి తను గట్టిగా మారే వరకు భర్తనే తెలుచుకుంటూ ఉండే ఒకే ఒక జీవిరా భార్య అంటే మగాళ్ళకు మనసు మారుతుంది కానీ ఆడవాళ్ళకు కాదురా భార్య గుడ్డిపోతురాలని చెప్పి ఎందరో మగాళ్ళు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కానీ ఏ భార్య అయినా మూగుడు బిడ్డను పుట్టించలేకపోయాడని చెప్పి రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం ఎక్కడైనా విన్నావంటరా అదే రా భార్య అంటే అంతెందుకు నా సంగతి తీసుకో భార్య తల్లి కూడా ఆమె జోతం వాడిన వాడిరా నేను అలాంటి నాకు తన రక్తాన్ని ఆమె అన్నం పెట్టిందిరా నా భార్య చివరకు ప్రాణాలు తీసుకునైనా సరే నన్ను కాపాడాలనుకుంది ఆ దేవత సాక్షిగా చెప్తున్నాను నా మట్టమ్మ జ్యోతి అమాయకురాలు నన్ను క్షమించండి లేనిపోని అనుమానాలతో జ్యోతిని అవమానించాను మీరు అడ్డు రాకపోతే మూర్ఖంగా నా భార్యను పోగొట్టుకునేవాడిని మీ మేలు ఈ జన్మను మర్చిపోలేను కంటి వెలుగు దూరం అయిపోయింది నా కష్టాల్లో సుఖాల్లో బాధల్లో బాధ్యతల్లో నాకు తోడుగా నిలబడి నన్ను మనిషిగా నిలబెట్టిన దేవత అందరంతా ఎత్తుకి దిగిపోయింది అందుకోలేనంత దూరం చేరుకుంది ఆమె చివరి మాటకు చివరి చూపు కూడా నోచుకోలేని దురదృష్టవంతుని అయ్యాను ఇప్పుడు చెప్పు గృహలక్ష్మిలా నా గడపలో అడుగు పెట్టిన నా ప్రాణ ఇల్లాల్ని నేను చెప్పుకుంటాను నా జీవితంలో చీకటిని చంపి వెలుగును పంచిన నా ప్రాణదీపాన్ని నేనే ఆర్పేసుకుంటానా మీ నాన్న కోట్ల ఆస్తి ఆశ చూపించినా నా భర్తే నా దైవం నా భర్తే నా ప్రాణమును నన్నే అంటి పెట్టుకుని నేను పోసే గంజి నీళ్లే పంచపక్ష ప్రమాణాలుగా భావించిన మీ అక్కను నేను చంపుకుంటానా మరి మా నాన్న అలా చెప్పాడే మీ నాన్న పశువు పారాయణతో కూతుర్ని అత్తవారింటికి పంపించాల్సిన మీ నాన్న పాడి మీద పడుకోబెట్టిన కూతురి శవాన్ని చూడాలని కూడా రాలేదు పట్టుదల పంతాలతో కూతుర్ని సాధించాలనుకున్నాడే గాని కట్టుకున్న వాడి చేత కురువి పెట్టించుకుని తన ప్రేమను నిరూపించుకున్న సగటు ఇల్లాలి పౌరుషాన్ని మర్చిపోయిన దుర్మార్గుడి మీ నాన్న అటువంటి వాడి మొహం ఒక్కసారి చూస్తే పంచ మహాపాత్రలు చుట్టుకుంటాయి నువ్వెందుకు వచ్చావు 
నా కూతురు నీతో కాపురం చేస్తూ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ప్రయత్నించనని తెలుసుకున్నాను అందుకే దాని చావుకు కారుడు నువ్వేనని అనుమానించారు ద్వేషించారు కానీ నువ్వు చెప్పే వరకు నిజం నాకు తెలియదు బాబు తెలియకుండా నేను అనుమానించినందుకు నన్ను క్షమించు బాబు మరి నా పెట్ట చావుకు కారుడు ఇంకెవరా పావుకు పాలు పోసి పెంచినట్టు పెంచావే నీ మేనల్లుడు వాడే మా బ్రతుకుల్లో విషం కెక్కడే నా అనుమానం నా మేనల్లుడా అవును వాడిని జైలుకు పంపే ఉన్న నా మీద వాడికి దక్కలేదని నీ కూతురు జనక మీద కచ్చి కట్టి ఉంటాడు అందుకే వెతుకుతున్నాను నా అనుమానమే నిజమై వాడే నా తల్లిని చంపింది నాన్నని నా కూతురు వెలుతు చూపించిన వాడు బ్రతుకడు వాడిని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి నా జనక సమాధి మీద చదువుతాను ఇంకా ఎందుకు ఈ పగలు ప్రతీకారాలు ఇప్పటికే పసిపిల్ల తల్లి లేనిదైంది నువ్వు కూడా జైలుకి వెళ్ళి దీనికి దూరం అయిపోతావా క్షమించండి ఈ ఆవేశ ఇప్పటిదాకా బ్రతికించింది ఈ ప్రతీకారమే నన్ను నడిపిస్తోంది నా జానకిని పలుకున్న దుర్మార్గుడు చావు కల్లారా చూసేదాకా ఈ నడక ఆగత ఏమిట్లానో చెప్పేది మావాళ్ళు ఇద్దరు ఒకటైపోయారనమాట ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది రేపు మన ఊళ్ళో జరగబోయే జాతరలో ఆ రాంబాబు గాడు నా కోసం తప్పకుండా బతుకుతాడు అక్కడ జాతరలోని అమ్మోర్కు బలిచ్చేది మేకల్ని పోతుల్ని కాదు ఆ రాంబాబు గాడిని వాడి కూతుర్ని
चूस अदे कोरिका